আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আজকে আমি আসলাম নতুন একটা ভিডিও ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে দেখেন চা এর ধোয়া কিভাবে উঠতেছে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না চা আর একটা স্যান্ডউইচ বানাই নিয়ে চলে আসলাম সকালবেলা নাস্তা করব ঘুম থেকে উঠতে প্রায় 1 ঘন্টা আগে তো নাস্তাটা আজকে খুব দেরি হইছে আর প্রতিদিনই দেরি হয় সত্যি কথা বলতে দশের সকালে ঘুম দিয়ে করতে ইচ্ছা করে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম মনে হয় আরও ঘুমাই আরও ঘুমাই সকালে অনেক ঘুরে একবার সজাগ হয়েছি কিন্তু দেখি কি তখন ছয়টা বাজে পরে আবার ঘুমাই গেছি কারণ অত সকালবেলা তো কাজ থাকে না আমার তো চিন্তা করি ঘুমাই আর একটু আর একটু ঘুমাই থেকে একবার নটা বিশ বাজায় ফেলছে না সরি নটা পনেরোতে মনে হয় উঠছে আমি তো যাই হোক একটি লাইক দিয়ে আমার ভিডিওটি দেখা শুরু করবেন প্লিজ আর আজকে নাস্তা খুবই সিম্পল একটা স্যান্ডউইচ বানাইছি এগ স্যান্ডউইচ আর গরম গরম এক কাপ চা চাটা ভালো লাগে সকাল বেলা খাইতে আমার খুবই ভালো লাগে তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা শুরু করলাম আল্লাহর নাম শুরু আল্লাহর নাম শুরু করে ইনশাআল্লাহ মাশাল্লাহ তো বড় কাল্লাহ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো চলুন নাস্তাটা খেয়ে নিই খেলতে লাগছে দুচ্চা শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর মুখের টেস্ট কিন্তু অনেক ক্ষতিকর রং চা খাবেন সবাই দুইটা প্রকার প্রথমত শরীরের জন্য অনেক ভালো রং চা দ্বিতীয়ত আপনার টাকা সেভ হয়েছে বাংলাদেশে দুধের যে দাম সাবান পানি দিয়ে সুন্দর করে মুছে তারপরে হচ্ছে আমি ঘরের ভিতর কাজ শেষ করে একেবারে সোজা রান্নাঘরে চলে যাব তো রান্নাঘরে চলে এসে ফার্স্ট আমি রাইসটা হচ্ছে রান্না করে নেব তারপর বাকি রান্না করব। তো আমি এখানে চিংড়ি মাছ রান্না করার জন্য পেঁয়াজ আদা রসুন সব কিছু ব্ল্যান্ডার করে নিয়েছি এটা একটু ভাজা ভাজা হোক তারপরে আমি মশলা দিই তো দর্শক আমি হচ্ছে মাছের উপরে এই কি বলে হলুদ মরিচ ধনিয়া লবণ সব কিছু দিয়ে দিছি কারণ শর্টকাট রান্না করতে হবে এত ঝামেলা করার টাইম নেই এখন সব মানে ই হয়ে গেছে আর আজকে বৃহস্পতিবার সাড়ে বারোটার সময় ম্যাডাম চলে আসবে তো আমাকে রান্নাটা খুব দ্রুত সহকারে করতে হবে আর ওনারা দেখা গেছে আমার দুপুরের খাওয়ার পরে আমি বৈশা থাকি কিন্তু ওই যে একটা টাইম আছে তো ওই টাইমটাতে সবাই আসে একসাথে খাওয়া দাওয়া করতে ওই টাইমটার মানে মধ্যে আমার খাবারটা রেডি করে ফেলতে হয় আর আবার ঘুমের তো উঠি দেরিতে এই হয়েছে সবচেয়ে বড় বদ মানে ফালতু একটা অভ্যাস ঘুম থেকে ঘুমই ভাঙে না তো এটা কিন্তু টমেটো আর এটা ধনিয়া পাতা না এটা হচ্ছে বাদুনিজ বলে এখানে তো এটার ফ্লেভারটা ডিফারেন্ট ধনিয়া পাতার মতো না অন্য একটা রকম কিন্তু দেখতে ধনিয়া পাতার মতো তো এই জিনিসটা আমি এখানে দিয়ে দেবো কারণ মাছের যে একটা স্মেল 
তো সেটা চলে যাবে আর কি এই পাতাটা দেওয়ার জন্য তো এটা দিয়ে দিচ্ছি তো কিছুক্ষণ এটা হোক সিদ্ধ হলে তারপর হচ্ছে আমি প্রথমে চাউল মানে ভাত যেটা সিদ্ধ করছি সেই চাউলটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে মিডিলে হচ্ছে এই মাছগুলি দিয়ে উপরে আমার ভাত দিয়ে একটু হালকা পেঁয়াজ বেড়াস্তা দিয়ে দমে বসাই দেবো বাস শেষ কাহিনী বিরিয়ানি শেষ এখানে খতম বিরিয়ানি তো মাই প্রিয় দর্শক অলরেডি আমি বিরিয়ানিটা বসিয়ে দিয়েছি এইভাবে এখন জাস্ট দম দিব তারপরে আমি মিডেলে দিয়েছি চিংড়ি মাছ আর ওপরে দিয়েছি বাস এটা কমপ্লিট হইলে আমি বোধ তারপরে চাউলটারে মিক্স করব এখন মিক্স করব না তো আমি এই যে অল্প আছে দমে বসাই দিছি দেন এটা হতে থাক তো এখানে হচ্ছে আমার জন্য আর ভাগিনার জন্য একটু চিংড়ি মাছ ভুনা করে নিলাম কারণ বিরিয়ানি খাবো না আমরা একটু চিংড়ি মাছ ভুনা করে সাদা ভাত দিয়ে খাবো তো আমাদের রান্নাটাও কমপ্লিট আমার ম্যাডাম কখনই কেজি হিসেবে মাংস কিনে নিয়ে আসে না যখনই মাংস শেষ হয়ে যায় আনাম একটা মানে দুম্বা বা খাসি যেটাই হোক সেটা জবাই করে একদম পুরো মাংস মাথা সহ কলিজা সহ সব কিছু নিয়ে আসে আর নিয়ে আসলে আমি এরকম ছোট ছোট প্যাকেট করে ফ্রিজে রেখে দিই যেন তো দর্শক দেখেন আস্তে এক আলাম খাসি খাসি না এটা ওই যে ভেড়ার মতো দেখতে এটা কি বলে দুম্বা বলে না কি বলে যায় না যাই হোক সব মাংসগুলি এরকম ছোট ছোট প্যাকেট করে নিলাম তো এটা এখন ফ্রিজে রেখে দেবো ওরা নেই গেছে এখনও তো প্রিয় ভাই ও বোনেরা সকাল থেকে এই পর্যন্ত কাজ 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 আর খুব ক্লান্ত মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না মাংস তো দেখলে নি এতক্ষণ গোস্তগুলি সব ফ্রিজে রাইখা তারপরে এখন কাজ শেষ করলাম এখন গোসল করব গোসল করা দুটা ভাত খাবো কারণ অলরেডি তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে গেছে সাড়ে তিনটা বেজে গেছে প্রচুর ক্ষুদাও লাগছে ভাত টাত খাই তারপর একটু রেস্ট করব তারপরে বিকেলে আবার কাজ করব তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন আশা করি ভালো লাগবে ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন প্লিজ আমি এখানে পেঁয়াজটা একটু ভাইয়াস দিয়েছি আমি আজকে এমন একটা খাবার রান্না করব এই যে এখানে আছে মাংসের কিমা এখানে আছে কুচবাড়া টমেটো আর আমি বানাবো হচ্ছে এই যে এই এটা দেখতেছেন না এটা পাতা বয়ামের ভেতরে এটা আঙ্গুর ফলের আমরা যে আঙ্গুর খাই সে আঙ্গুর ফলের পাতা এভাবে ওরা বয়ামের ভেতরে লবণ পানির মধ্যে চুবায় রাখে তো আজকে পুরো প্রসেসিংটা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমি কি করতেছি তো প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদের কেমন একটা রান্না দেখাবো এমন একটা খাবার আমি বানাবো যে খাবারটা হচ্ছে আরাবিয়ানদের মোস্ট অফ ফেমাস ফুড সেটার নাম হচ্ছে ওয়ারাগা আনাফ এখন নিশ্চয় আপনাদের মনে প্রশ্ন ওয়ারাগা আনাফ কি ওয়ারাগা আনাফ হচ্ছে আমরা যে আঙুরটা খাই সেই আঙুর ফলের যে পাতাটা সেই পাতাটা দিয়ে এরা একটা খাবার বানায় জাস্ট স্প্রিং রোলের মতো স্প্রিং রোলের মতো স্প্রিং রোলের মতো তো ওই রোলের মতো ওটার ভেতরে হচ্ছে যেটা দেয় সেটা হচ্ছে চাল মাংস আর টমেটো মানে নানান রকমের সবজি একদম কুচি কুচি করে কেটে চাউলের সাথে মাংসের সাথে এটা মিক্স করে তারপর ওই পাতার ভিতরে দিয়ে জাস্ট রোলের মতো করে বানায় দেন এটা সিদ্ধ করে সিদ্ধ করে এটা খায় এদের এটা ওদের অনেক ফেমাস একটা ফুড এবং এটা অনেক এক্সপেন্সিভ একটা ফুড তো এটা হচ্ছে ওয়ারাগা আনফ এইভাবে হচ্ছে এটার ভিতরে এই বয়মের ভিতরে হচ্ছে পানি এবং লবণ এই পানির ভেতরে ওরা ফ্রেশ পাতাটাকে চুবিয়ে রাখে জাস্ট আমাদের দেশের আচারের মতো চুবিয়ে রাখলে এটা লং টাইম স্প্রে করে পচে না এবং ফ্রিজে রেখে দেয় নর্মাল নর্মাল ফ্রিজে ডিপ ফ্রিজে না কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে তো এই পাতাটা এখন আমি পানি থেকে বের করে সেই রোল বানাবো এবং সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব তো এটা হচ্ছে আরবিদের খুবই পছন্দের এবার খাবার এবং অনেক এক্সপেন্সিভ একটা খাবার তবে যদিও আমার কাছে মানে আটানাও ভালো লাগে না চার আনা বাদ দিয়ে আমার আটানাও ভালো লাগে না বাট ওদের খুব পছন্দের খাবার তো আজকে আপনাদের দেখাবো ওয়ারা গানাফ ওয়ারা গানাফ আপনার অনেকে আঙুর ফলের পাতা অবশ্যই দেখছেন তো এটা আসলে অনেকে হয়তো বা জানেন না যে এই পাতাও খাওয়া যায় তো আজকে আমার ভিডিওর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনারা জানবেন যে আঙুর ফল যেইভাবে আমরা খাইতে পারি আঙুর ফলের পাতাটাও খাওয়া যায় যদিও আমাদের দেশে কেউই এটা পছন্দ করবে না তবে বিন্দেশি মানুষদের খুব পছন্দের খাবার এটা তো দেখুন কিভাবে আমি বানাই ওয়ারা গানাফ 
এই পাতাটা এখন হচ্ছে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা ছাকনির মধ্যে এটা ঢেলে দেব কারণ এখানে লবণ পানি আছে প্রচুর এই দেখুন পানি তো এটা আমি আগে ধুইয়া নেব কারণ এত লবণ থাকলে তো এটা খাওয়া যাবে না এই যে পাতাটা তো এই যে দেখেন পানি এই পানিটা কিন্তু অনেক লবণ আর এখানে আমি হচ্ছে চাল নিয়ে নিছি চালের উপরে হলুদের গুঁড়া গোলমরিচের গুঁড়া আর হচ্ছে লবণ দিব আর এখানে আমি কুচবাড়া এটা ধনিয়া পাতার মতোই বা ধনিয়া পাতা না টমেটো কুচি আর একটা মরিচ কুচি করে নিছি এগুলো এখন সব মিক্স করবো একসাথে তো এখানে আমি হচ্ছে এগুলি সব সবজি দিয়ে দেব টমেটো দেন মাংসটা আমি আগে রান্না করে নিচ্ছি এই মাংসটা খুবই সহজ পেঁয়াজ রসুন আদা সব কিছু দিয়ে এবং গরম মশলা আমরা মাংসের যে ধরনের মশলা খাই সব মশলা দিয়ে এই কিমাটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে আমি সবটুকু মাংস দিব না আমি কিছুটা মাংস এখানে দেব এখন আমি এটাকে সুন্দর করে আর এখানে শুধু একটা জিনিস এখন আমি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে লেবুর রস ওরা টক খুব পছন্দ করে তো আমি কিছুটা লেবুর রস দিয়ে দিব এখানে তো আমি কিছুটা জাইতুন অয়েল দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আপনার অলিভ অয়েল অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম এখানে রান্না করার যে তেল ওইটা দেওয়া যাবে না অলিভ অয়েলটা দিতে হবে তো এই যে লেবু রস দিয়ে দিব তো দর্শক আমি এই যে পাতা বানাইতে বসছি তো আমি এইগুলি এখন সবগুলি বানিয়ে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে উঠবো তো মোটামুটি অনেক সময় লাগবে প্রায় দুই ঘন্টা দেড় দুই ঘন্টা লেগে যাবে কারণ আস্তে আস্তে বানাইতে হবে তো সবগুলি পাতা বানিয়ে তারপরে আবার আপনাদের সামনে আসতেছি অতক্ষণ ভালো থাকে না তো প্রিয় দর্শক আমি অনেক কষ্ট করে এই সবগুলি পাতা বানিয়ে শেষ করলাম তো এতক্ষণ যারা কষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখলেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ